Se siete capitati all'interno di un mio contenuto, anche per caso, oppure eh, mi seguite da tempo, spero mh, sappiate che sono anche un appassionato di strumenti di misura vintage, quelli con la lancetta, quelli analogici, come ad esempio questo genere di multimetri che vi ho presentato in tante salse e in tante versioni. Questa mia vocazione viene fuori dal fatto che amo fare il confronto tra un punto di partenza che potrebbe essere questo genere di riferimento e quella che è l'evoluzione, l'attualità del modo di leggere le misure, interpretarle, acquisirle e anche perché le, la ragione, il motivo per misurare le grandezze elettriche è cambiato con il tempo. Sabit Risi Creative Solutions Kai Witz, spero di averlo pronunciato bene, ha già lanciato sul mercato questo moderno ed evoluto multimetro digitale con tanto di display e funzioni avanzate. Questo è il modello KM601 che quasi sicuramente, soprattutto se siete appassionati del settore, avete beccato in vari contenuti dove viene recensito all'interno anche di questa piattaforma. Basandosi sul successo del modello KM601 lancia la versione KM602 che è questo mh, piccolo ma grande multimetro perché ha un grande display rispetto al modello mh, precedente ma è più piccolo nella struttura quindi vengono già spostati eh, gli ingressi delle boccole, gli attacchi delle boccole vedete e i tasti funzione sono laterali in modo che viene appunto migliorata l'esperienza utente. Eh, una delle caratteristiche distintive del KM602 è il suo display che fornisce letture chiare e controlli intuitivi. Inoltre il KM602 è dotato di una modalità smart predefinita che consente la misurazione e l'identificazione automatica di tensione in alternata o in continua resistenza o continuità. Quindi basta attaccare i puntali e toccare l'estremità di una di queste grandezze che viene riconosciuta in automatico. Possiamo portarlo tranquillamente con noi utilizzando il cofanetto rigido sia per questa versione che anche per quella precedente senza danneggiarlo all'interno della borsa per esempio dell'elettricista quando va a sbattere con altri eh, oggetti. All'interno troviamo i puntali, poi abbiamo una sonda per misurare eh, la temperatura e anche un cavetto USB. Ha una batteria interna integrata e quindi lo strumento può essere tranquillamente messo sotto carica a fine sessione o una volta alla settimana e non abbiamo il pensiero di portare con noi batterie di ricambio. Attraverso la pressione del tasto funzione possiamo svincolarci dalla modalità smart e premendolo nuovamente navigare attraverso tutte le varie grandezze elettriche disponibili da poter misurare. Da notare che mentre navigo attraverso le varie unità di misura sotto nella parte bassa del display viene suggerita la coppia di boccole da impiegare per inserire correttamente i puntali per non sbagliare, eh, cosa che succede purtroppo anche per distrazione nei laboratori, nei cantieri, anche nel fai da te perché ehm, spesso eh, dimentichiamo di spostare i puntali, soprattutto quando eh, si misurano delle correnti. Possiamo comunque manualmente spostarci nella misura di tensioni in eh, continua e in alternata oppure in resistenze con una scelta automatica del fondo scala, ce lo indica anche questo grafico che si riempie, oppure eh, diciamo il multiplo dell'unità di misura che sta in basso. Di solito nella parte superiore del display viene indicata un'informazione aggiuntiva che è la temperatura, in questo momento purtroppo ci sono 31 gradi, quindi continuità, piccole tensioni continue ed alternate, frequenze con carico eh, di lavoro, nella parte superiore eh, capacità diodi temperatura nella parte inferiore i, i, i gradi centigradi e nella parte superiore i Fahrenheit poi misure di correnti e questa interessante modalità di misura di tensione eh, NCV no contact volt o voltage credo oppure selezionando qui attraverso un solo puntale che farà da cerca fase Facciamo qualche test, iniziamo dalle tensioni alternate selezionando V alternato attraverso il tasto Select e Funzione. 
Usiamo le boccole come indicato e inseriamo i puntali nel morsetto rapido del mio centralino protetto con salvavita che eroga tensione di rete. Diamo energia e sul display viene indicata nella parte bassa la tensione alternata 221V, sì siamo un po' bassini, e nella parte alta la frequenza di rete 50Hz. Passiamo adesso al test di tensioni in continua. Utilizzo il mio illustre alimentatore variabile che fornisce tensione continua, sul quale ci attacco i puntali del multimetro e posso notare che la misura rilevata è coerente con quella fornita. Nel frattempo nella parte più alta del multimetro viene fornita la temperatura ambiente. Pinzetta coccodrillo non in dotazione ma compatibili con i puntali per testare resistenze e altri componenti. Mi provo a questo punto la modalità smart. Vediamo se viene riconosciuta immediatamente questa resistenza da 100 k ohm, 100.000 ohm. Il risultato è positivo, anche la scala viene impostata automaticamente. Adesso utilizzo una piccola resistenza da 10 ohm in modalità sempre smart. È così piccola che la modalità va in automatico in continuità ma con una lettura però corretta. Mi sposto quindi manualmente in ohm e rilevo comunque 10 ohm. Passiamo manualmente alla continuità, utile per testare la chiusura del contatto di un interruttore con l'emissione di un bip, oppure questo interessantissimo sensore galleggiante che dovrei utilizzare per un progetto già da anni. Quando galleggia chiude il contatto, cosa che ho potuto testare grazie a questo tipo di lettura. Vi risparmio il test in millivolt e passiamo alla lettura delle frequenze, quindi utilizzo di nuovo il mio centralino che fornisce tensione di rete e mi dovrei aspettare qualcosa come 50 Hz, la frequenza appunto della nostra rete italiana. Nella parte superiore del display una percentuale che dovrebbe indicare il carico, magari un domani con un circuito più sicuro e un carico vero proverò a valutare anche questo risultato. Passiamo adesso alle capacità. Utilizzo questo condensatore che proviene da un motore monofase da 12 microfarad. Assicuriamoci comunque di averlo scaricato se utilizzato da poco e attendiamo qualche istante. 12 microfarad e la lettura più qualche decimale. Ripeto il test di capacità con un condensatore diverso polarizzato da 1000 microfarad, quindi mi dovrei aspettare qualcosa come 1000 micro oppure un milli. Infatti siamo prossimi a quella misura con il sottomultiplo impostato automaticamente. Passiamo adesso alle misure di diodi con un diodo led. Se dovessimo sbagliare l'anodo con il catodo il multimetro ci indicherà che la misura è errata quindi procediamo con il verso corretto e troveremo se funzionante la tensione di lavoro. Ripeto il test con un diodo la cui tensione di lavoro rilevata adesso è 0,6 volt. Misura di temperatura. Il multimetro di suo ha un sensore integrato che mi indica la temperatura che gli sta attorno, sia in gradi centigradi che in Fahrenheit. Inserendo come suggerito la termocoppia possiamo misurare la temperatura anche in punti più difficili attraverso la parte terminale del sensore, come ad esempio all'interno di un climatizzatore per vedere a che temperatura viene erogata l'aria fresca. Passiamo alle correnti alternate facendo ben attenzione a inserire i puntali dove indicato dal display così non ce lo dimentichiamo. Collego in serie allo strumento un piccolo motore recuperato da una aspirabriciole che funzionava a 220 volt e chiudo quindi la serie con il mio centralino con salvavita da banco dove vi connetto un puntale e un terminale del motore. Diamo quindi alimentazione e automaticamente la scala si porta in mA. Il suo consumo infatti è 0,8 mA o quasi. Ripeto il test su correnti in continua selezionando la giusta modalità collegando allo stesso modo attraverso il mio alimentatore variabile che fornisce energia tensione in continua il motore di un trapano avvitatore che in questi casi consuma intorno a 1,8 ampere da notare però che la corrente è leggermente ballerina ma la misura comunque è coerente con quella mostrata dall'alimentatore variabile. Ultimo test presenza di tensione lo possiamo fare in due modalità no contact voltage quindi avvicinando il multimetro attraverso il suo sensore integrato su una zona sospetta e con un bip veloce o meno si rileva più o meno la vicinanza alla tensione che può essere anche sotto traccia posso cambiare la modalità in live attraverso il tasto select per inserire un solo puntale che mi rappresenta con la sua punta un cercafase per il test di contatto come vedete attraverso questo cavetto di alimentazione
Il multimetro poi inoltre ci dà la possibilità di memorizzare un valore appena letto, conservare il minimo ed il massimo o sfruttare anche un led incorporato per fare test e misure in contesti più difficili. In descrizione troverete alcuni riferimenti che vi permettono di raggiungere questa gamma di prodotti, approfondire qualche altra caratteristica tecnica e magari fare le vostre valutazioni in funzione anche di qualche codice sconto o offerta del momento che comunque vi posterò, che posto anche sul mio canale Telegram dove raccolgo quotidianamente diverse offerte che riguardano il fai da te a 360 gradi e non solo. Da Sibito Risi è tutto, io vi ringrazio e alla prossima!